direito. O esmoto do taxista, que é questão, é a Secretaria da Educação, de Administração, nós estamos sós. Nós, de, nós estamos Hoje, num pequeno exército, agosto, nós precisamos 2015. reunir mais pessoas, precisamos engrossar essas fileiras, precisamos não é, de espartianos, precisamos de apóstolos, precisamos de passarinhos. Precisamos de pessoas que tenham compromisso com aqueles pequenos que os incêndios teimavam em queimar, aqueles pequenos que os grandes estão pisoteando. Precisamos ter compromisso com nosso general maior, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele diz, vai, ama teu próximo como a ti mesmo. Vai lá, faz a diferença, hein? Faz a tua parte, porque vai ser cobrado depois. Está pensando que não? Vai ser cobrado. Você, enquanto é, é, multiplicador de, de, de vida, enquanto SAMU, enquanto Detran, se não fizer a sua parte, eu poderia ter acabado essa palestra há muito tempo. A reunião sobre segurança no trânsito em Alagoa Mas Grande. Mas nós precisamos dar continuidade, minha querida. Eu, 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 eu necessito fazer a minha parte, eu preciso fazer, trazer aqui o meu recado. Mas sozinha? Vai ser só, Batista? Hein? Batista, tem nem que É sozinha que nós vamos conseguir melhorar o trânsito aqui de Alagoa Grande? Nós precisamos de pessoas que tenham compromisso, de, de mototaxista compromissado, em usar o capacete, e exigir que o seu, o seu garupa use o capacete. Que criança menor de 7 anos não anda na moto, porque o código de trânsito prevê. De 3, 4 pessoas, não pode que a moto não pode exceder duas pessoas. Então, para isso, nós vamos fazer aqui um compromisso. Um compromisso pela, por esses pequenos, que o trânsito está matando, que as suas vidas estão sendo ceifadas. E por isso eu pergunto, tem passarinho na plenária? Tem ou não tem? Eu quero. Tem, tem. Tem espartano na plenária? Tem. Tem apóstolos na plenária? Tem. Então vamos unir nossas forças. Vamos juntos fazer a diferença. Vamos cada um de nós multiplicar nossos conhecimentos. Vamos juntos salvar vidas. Vamos juntos sa salvar pessoas e garantir a felicidade das famílias. Porque quando a gente perde um ente querido, não tem felicidade. E se a gente evitar que uma família perca um ente querido, nós estamos fazendo felicidade. Quem quer construir felicidade de família, me dá um sim! Sim! Então vamos juntos com o Detran da Paraíba, Batalhão de Trânsito e a Prefeitura Municipal aqui de Alagoa Grande fazer dessa cidade um trânsito melhor! Melhor! Reunião assim, sobre o trânsito em Alagoa Grande aqui no auditório. Né? Presença tá? do vice-prefeito Beto, presidente da Casa Legislativa de Alagoa Grande, o vereador Genildo Marques. Obrigada, gente, por tudo. Somente aqui para o blog Ciências e Educação. Como é seu nome mesmo? Abimadab Vieira, chefe da Divisão de Educação de Trânsito. É um prazer para nós estar aqui na cidade de Alagoa Grande e fazer mais agente multiplicador de filosofia de trabalhar para um trânsito melhor, mais humano e mais seguro. E parabéns pela explanação, né? e é importante agora sair daqui um planejamento, né? é. colocar Não, em prática é. né? Eu, a questão da organização do trânsito. Né? Isso, dentro da Parede está fazendo passarela, sua parte. Passarela, para pedestre. Isso, né? a instalação é, de, de faixa de pedestre, sinalização semafórica, é, mas depende também do gestor municipal, né, de estar entrado nos documentos necessários para a municipalização. Mas o Detran da Paraíba já está com o Detran hoje, com o engenheiro do Detran hoje já fazendo uma leitura aqui na cidade, nas áreas mais vulneráveis, para que a gente implante já algumas faixas de pedestres. Ok, blog de Ciências e Educação, editado pelo professor Rafael, registrando esse momento especial aqui, vice-prefeito Beto presente, muito importante essa reunião, Beto, e ela cobrou do gestor municipal. Né? Não, eu participei aqui desta importantíssima reunião sobre segurança no trânsito, é, recebi do pessoal do Detran é, as exigências, os documentos necessários, sobre a municipalização do trânsito e vou encaminhar agora para o prefeito e as medidas necessárias, a documentação exigida será entregue e breve nós estaremos aqui com um, um, um trânsito municipalizado que vai trazer melhorias aqui para o cidadão de Alagoa Grande. Obrigado. Ok, obrigado também a participação.
Tá aqui o meu xará aí, o doutor Rafael, participando também. O debate continua aqui, depois da palestra. Obrigada, viu, querido, pelo apoio. Obrigada. Olha só, existem duas, duas, duas aplicações, que é a CNH, que é só que tem 18 anos, que passou por uma outra escola, e a ACC. Mas se essa pessoa não tiver nenhum dos dois, está irregular. Não, mas a, hoje é obrigatório para quem é, porta 580 e a questão obrigatório. do emplacamento. A questão do emplacamento agora, né, hoje o nosso diretor superintendente está numa coletiva, justamente trazendo maiores informações, porque até então o emplacamento da cinquentinha era função do município. Mas, é, como a gente sabe que os municípios não têm condição nenhuma de fazer isso, então agora... É, de acordo com uma resolução que saiu agora, quem vai tomar conta agora é o Estado. Particularmente, eu, particularmente, eu alertei para isso, particularmente eu vejo o seguinte, infelizmente o brasileiro é muito mal educado. O brasileiro é muito, pode ser forte o que eu estou falando aqui, mas o brasileiro é mal educado. A senhora está fazendo hoje sua palestra aqui, mas tem muita gente aqui, inclusive que anda na sua moto sem capacete. É, mas depois Entendeu? da palestra Pode ter até vindo para cá sem capacete. É. E o que é que acontece? Ando, esse pessoal que anda na, na cinquentinha, eu falo na cinquentinha porque eu vejo muito. Aqui em Alagoa Grande, eu vejo em Campina Grande, eu vejo na capital, eu vejo indo ali para Guarabira, o trecho que eu pego, também Certeza. trabalho na cidade de Guarabira, as pessoas não têm uma formação de trânsito, são as pessoas que andam com quatro pessoas em cima da cinquentinha, trocam o motor da cinquentinha, que é uma coisa hoje que já é fato, que as pessoas fazem essa adequação e andam com o modo geral. Então eu acho que infelizmente tem que ter também essa parte da fiscalização. Por isso também, da não, mas aí também a gente chama, a, por isso que a gente também chama a atenção das famílias. Porque esse rapaz que está dirigindo essa cinquentinha deve ser um, um filhinho da mamãe, é. do papai. E com certeza não há pessoas que oferecem perigo, como assaltante, como os estupradores, que a polícia está mais preocupada com, com esses atores. Agora a família também tem que ter seu papel, para que tudo não sobre para... Infelizmente é esse que joga a cinquentinha dele por cima de eu pago meus impostos e tenho minha habilitação. O problema é esse, é a gente que infelizmente paga. Vamos mudar isso. Vamos mudar isso. Obrigado. Vamos mudar isso. Obrigado. Aí, Olavo, parabéns, Olavo, apresenta esse momento especial, né? E eu diria o seguinte, eu diria que falta atividade socioeducativa aqui em Alagoa Grande, né? Para planejamento também do trânsito, educar os motoqueiros, os jovens, principalmente os jovens, né? Que estão adquirindo suas motos e saindo à vontade aí no trânsito de Alagoa Grande. Correto, é, Vimos aí, mais uma participação do pessoal da equipe do Detran, é, interessado, preocupado com a educação aqui em nossa cidade. Estamos aí com a minha Madave e ela não só agora, mas antes, ela já tinha já é, feito, feito já um programa aqui, um trabalho de educação. Foi um mototaxi, foram nas escolas e foi do centro de treinamento, escola normal, enfim, vimos aí o Detran sempre preocupado com a formação dos condutores aqui, de veículos e motocicletas. É muito importante né, 